ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുറുക്കാണ് കറുമുറാന്ന് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി മുറുക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മുറുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വയ്യായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുറുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വല്ല വിരുന്നുകാർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുറുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കടയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കുക്കിംഗ് വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകാതെ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് മുറുക്കുണ്ടാക്കാനായി മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഏത് കപ്പിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ അളവ് കൃത്യമായി എടുക്കുക അതിനുശേഷം പൊട്ടുകടല അത് പൊടിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് തൊലിയില്ലാത്ത ഉഴുന്ന് ഒരു കപ്പ് ഇത് രണ്ടും പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ കായപ്പൊടിയാണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയില് ഓയിലാണ് നമ്മൾ വറുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടുകടല അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഉഴുന്ന് മാവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് മാവ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് എള്ളോ ജീരകമോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജീരകമാണ് ഇട്ടുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാതെ നോക്കണം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീടാം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ് അത് ഒരു നുള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കായം കൂടരുത് കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ കയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഒരു നുള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണ ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വരുന്നുള്ള സോഡാപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനത് നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ് അത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ചപ്പാത്തി പരിധത്തിൽ കുഴക്കേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിനാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ നേരിട്ട് എണ്ണയിലേക്കാണ് പീച്ചാൻ പോണത് മുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ നേരെ എണ്ണച്ചട്ടിയിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ പീച്ച് വിട്ടാൽ മതി ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന തട്ടിലേക്ക് പീച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവിയിൽ ചുട്ടെടുക്കുക ഇത് നേരെ എണ്ണയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പീച്ചി വിടുക ചെയ്യണത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കണം ചൂടുള്ള എണ്ണയാണ് അതിനുശേഷം ആ ഭാഗം മറിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് വേകണം മുറുക്കൊക്കെ പീച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കുക പിന്നെ തീ ഒരേ ലെവലിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മുറുക്ക് പീച്ചുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി തീ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുറുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക 
വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വീറ്റിന് സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറുക്ക് ചിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അതിൽ മുറുക്ക് ചിറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കർലാസിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അതിൽ മുറുക്ക് ചിറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണയിലുള്ള പരിപാടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ മുറുക്കൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതാ എണ്ണ കുറ തീ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് മുറുക്ക് ചുറ്റുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തീ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ബേക്കറിയിലോ കടയിലോ ഒന്നും ഓടിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോ ഒക്കെ തടയുടെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ നന്ദി നമസ്